Колони возила од Газа се движат кон јужниот дел на појасот. Семејства со автомобили, камиони и запрежни коли го преплавија главниот пат додека продолжија израелските воздушни напади. Палестинците по Пладнево почнаа со масовна евакуација по апелите од Израел до 1 милион жители во енклавата да го напуштат подрачјето за 24 часа пред очекуваната копнена офанзива против милитантната група Хамас. По израелската наредба се огласија и Обединетите нации од каде порачаа дека таа е без преседан и предупредија на можна катастрофа при масовното бегство. Канцеларијата за медиуми на Хамас соопшти дека воени авиони погодиле во конвојот со автомобили кои се движеле на јук, при што загинале над 70 луѓе. Израелската војска соопшти дека нејзини пешадиски и тенковски единици влегувале во газа во повремени рации, насочени кон терористички келии вклучителни на Хамас, но и во потрага по околу 150 киднапирани лица по бруталниот изненадувачки напад на Хамас во саботата. to Gazan civilians and the aim here is to minimize the damage to civilians and out of an understanding that there are civilians here whom are not our enemy and we do not want to target them. We are asking them to evacuate so that we will be able to continue to strike military targets belonging to Hamas in the Gaza Strip. Хамас им порача на луѓето да игнорираат наредбата за евакуација на рекувајќи израелска пропаганда, но голем број на палестинци сепак се решија да тргнат јужно од страв по личната безбедност и на најблиските на малата територија. Газа е под прекин во снабдувањето со храна, струја, вода и медицински материјали. The cumulative number of displaced people increased by 30% just over the last 24 hours, now totaling more than 338,000 of whom over two-thirds are taking shelter in schools run by UNRWA. The UN Relief and Works Agency says that nearly 218,000 internally displaced people are sheltering in 92 of their schools in all areas of the Gaza Strip. In Gaza, more than 2,500 units have been destroyed or severely damaged and rendered uninhabitable, while nearly 23,000 others have sustained moderate to minor damage. На израелските напади Хамас возврати со истрелување на 150 ракети врз градовите Ашкелон и Стерот, а на мета се најде и аеродромот во Телавив. Министерството за здравство во Газа соопшти дека околу 1800 луѓе се убиени во израелските напади кои траат речи си цела недела, од кои повеќе од половина биле малолетници и жени. Во нападите пак на Хамас кои почнаа во саботата досега загинаа над 1300 израелци, од кои повеќето цивили, соопшти израелската влада, додавајки дека се убиени околу 1500 милитанти на Хамас.